这满池的毒水，不会伤到他吗？这池毒水，是我配置了上千种毒草毒虫，方才磨合而成的。毒性虽劣，却能帮他以毒压毒，将体内魔毒斑暂时压制，延迟爆发的时间。加上他体内的异火，应该能多压制一阵子。现在这样就行了吗？现在毒水只是无意识的进入他体内，必须经过我的引导，才能彻底压制魔毒斑。那还磨蹭什么？好吧，那你们先出去，在石林外等着。哼，有何见不得人的？谁知道你会不会玩什么花样？就是。你们，算了，要留就留吧。我们到外面去。你最好别耍花招。这些年，因为恶难毒体，所有人都远离我，憎恨我。接近我的人不是因我而死，就是想利用我。这是哪里？这这是干嘛？什什么干嘛？你都昏迷两天了，不是要帮你压制魔毒斑吗？我会控制毒素，通过我的经脉引渡到你的体内，对魔毒斑进行彻底压制。嗯，那便麻烦你了。加上我体内的三种异火，应该也能助你一臂之力。嗯、我的乱难毒体加上你的异火。应该能够为你争取到足够的时间，去寻找斗尊强者解毒将它炼化，便能尽数继承。就算只炼化目前这道黑线的斗气，也能助你晋级。但这并不容易，你恐怕得花很大的功夫才行。消耗了三分之二的斗气才炼化掉，不过也让我提升到二星斗皇巅峰了。若日后能彻底炼化，实力定会再上一层。嗯，我若能再获得一种异火，或许就能靠自己将它彻底炼化
，发生什么了？啊、嗯，这下我们应该有两年时间去寻找斗尊强者。哼，搞定了。哼，幸亏有小医仙的封毒之法，不然我要收拾这东西，还真挺难的。如果两年找不到斗尊，能否再封印一次？这种封毒方式，只能施展一次，下次便不会有效了。彩玲，小医仙已经帮我们很多了。下一步怎么打算？嗯，在这之前，先从这个家伙嘴里撬点魂殿的东西出来吧。铁护法，何必跑这么快？小子，就算有两名斗宗强者护着你，魂殿要灭你，也不过举手之劳。你若是识相，就趁早放了我，否则……啊啊、我只想问几个问题，老实回答，就留你一命。你，你想知道什么？魂殿实力如何？哼，在魂殿面前，我不过蝼蚁。魂殿等级森严，光是护法便分天地人三等，我就是人级护法，天级护法之上还有地位崇高的尊老。斗宗强者才是低级护法，更高等的不知道是何等势力。你知道雾护法吗？雾鹰，你见过他？交过手。他也是魂殿的护法，不过比我高一级，是地级护法。地级护法吗？魂殿殿主是何种实力？殿主神秘莫测，别说我了，连天级护法也没见过殿主。除了几个尊老，谁也不知道殿主实力。你我这样的人，更没资格接触那种级别。你只需回答问题即可，其余的话，就烂在肚子里吧。魂殿搜捕那么多灵魂体，有何用处？我的任务只是搜捕灵魂，至于要干什么，我可不知道。魂殿的总部在哪儿？这个我也不知道。啊啊、哎我真的不知道，我没骗你。啊啊啊、你们抓捕了灵魂体后，会交去哪里？魂殿在大陆上有不少分店，我们只需将搜捕来的灵魂体。交给分店即可。这些分店在哪儿？在，在哪儿？别别，我我说我说，我说，我这种级别的护法，只能知道一个分店，距出云帝国极远，在大陆中心与西北地域交界处的天心帝国内，一处名为天藏剑的地方。天心帝国，天藏剑。天心帝国，好像听过。至于是否有一个天藏剑，就不清楚了、嗯。希望你所言非虚，不然你的下场恐怕好不到哪里去。你还想冲击我？你要去找那处分店吗？先去黑角域吧。以我现在的实力。根本不可能对魂殿做什么。迦南学院的院长就是位斗尊强者，若能遇见他，或许能请他出手。嗯嗯。可院长的老家伙向来行踪不明，我在内院那么多年，也就见过他一面而已。总得试试，就算院长不在，我也可以向大长老打听异火的消息。若能再得到一种异火，这魔毒斑，我自己就能破解。我陪你去。不，我绝不能让你再冒险。而且这一去也不知要多久。你若去，我会担心的。可是，虽然你跟来能帮我很多忙，但蛇人族的未来
，惜与你一人。要不，我我随他去吧。不必了，萧炎。他的恶难毒体指不定什么时候就爆发。届时你若不在，即便找到了材料，又有谁能控制他？嗯，那辛苦你，陪我跑一趟了。嗯、子嫣也跟我走吧，我得让苏千大长老他们看看，我可没有虐待他。喂，彩铃姐同意我才去。你跟他去吧，顺便看好他。哼，我就送你们到这里了。这是在魔兽山脉和加玛帝国交界处的一片安全之地，希望能够帮到你。两年之内，我会想尽办法炼制出天魂熔血丹。我倒不信，这两股能量真能奈我何。不可冒险，我答应过你的，绝不会食言。时间不早了，你也小心。若是遇见解决不掉的麻烦，便通知我。不管你在哪里。我都会赶过去。我会回去的。他是我唯一的朋友，即便是死，我也会在他前面。谢谢。嗯，小野，下次再见。或许整个西北的一域都将为你折服。哈哈哈哈哈！虎口已经被我们封锁了，今日你们谁也别想逃出去。两名斗王，吴长老，你若是现在投降，我可以向你保证，绝不伤害任何一名迦南学院的学员，如何？你当我是三岁小孩不成？两个躲躲藏藏的鼠辈，不敢与我应战，真是丢火眼骨的脸。吴浩，不用激我们。我知道你在为那两个逃走的人争取时间，不过你这算盘可打错了。哼，凭一个受伤的大斗师，还带着一个拖油瓶，就想甩掉我魔眼谷精锐杀手的追杀？<笑>等到我们魔眼谷的四长老赶到，你们这几个姿色不错的小丫头，通通献给他。众人听令，
为什么非得要举黑黄车小丫头我们走我们的既然如此就知道指挥我干活把那个家伙也收拾了吧您也是江南学院的人快到别想
。要是让他们跑了，你我的麻烦就大了。但血腥斗气与那些血宗的家伙相比，只稍逊一筹。恭迎四长老。两名斗王，竟连一个小辈都解决不了。四长老，这五号实力与我们相仿，要击败他自然不难。可我们也是为了保险起见，才将你请来。打扰之处，还望长老见谅。哼，不难。五号的功法斗技皆比你们强，更是出了名的拼命。反倒是你们，是真怕死吧？四长老，我们。五号，你与我差距太大了。你们若是乖乖束手就擒，闭嘴吧！迦南学院没有投降的人。嘿，迦南学院的人果然都是硬骨头啊！不过，也只是自讨苦吃罢了。嗯，今天就是死，也要让他们平安出去，带他们走。啊、跟紧我。啊放任弟子伤亡不管，你们给我将虎口封死，放跑了任何一个人，就拿自己的命来补。是。
，什么叫做斗皇实力？都到斗王级别了，你这家伙，一失踪，又是两年时间。休息一下吧，剩下的交给我来。臭小子，他们杀了我们两名学员，你千万别放过他们。放心，一个不留。好狂的口气，看来迦南学院。还净出些狂妄的家伙呀！小子，老夫日别让你瞧瞧，什么叫做人外有人？速度还可以。你你隐藏了实力，这家伙实力比两年前更加强横了。此人就能与四长老抗衡，这么年轻，竟然是斗皇。学长好生厉害，原来他真的能掌控异火。嗯，没事吧？还好，吃了你的丹药，再休养几天便能痊愈。只是可惜，让那个家伙投了。哼，跑不掉。在哪儿呢？那些魔岩谷的坏蛋在哪儿呢？啊、哦，哎呀，来晚了。紫紫妍，没想到你连他也带回来了。大长老可经常念着呢。这，那老头没事念叨我，肯定是又想让我去当苦力，帮他满身的找药材。还好赶上了，希望还不算太晚。好、啊。抱歉，本想抓个活的，没想到这家伙中毒后，直接毒气攻心死掉了。嗯。为何跟在这家伙身旁的人，都如此之强？
。哎，总算把这帮受了惊吓的学员送到安全之地了。这帮拖油瓶，够五号这小子忙一阵子了。前面就是黑皇城。好。用黑镜石筑墙，真是大手笔啊！哇，嗯嗯嗯，进城后给我安分点，这里面宝贝虽多，可若再像以前那样胡来，定会惹出无尽的麻烦，知道吗？知道了。这种极品货色喽！抓到献给帮主，肯定能讨帮主欢心啊！帮主那些女人都美多了。走吧。哎，少爷，难道就这么算了？啊？哼哼。哎，别走呀，大美人就是呀、啊！留下来陪我们玩玩啊！这还算男人吗？真没主意！哎呦，白瞎了这两个小美人，跟了这么个孬种，就是。<笑>几位朋友，此处是专为斗皇强者所设，若是实力不够的话，还请一旁排队。老先生，以你不到五星斗王的实力，如何分辨来人是否是斗皇强者？嗯，还是什么？还是什么？哦，<笑>不知先生名讳，还请见谅。敢问？阁下是哪方势力的客卿？元宵，自有人。<笑>元宵先生，您想必也是冲着黑皇城拍卖会来的吧？嗯，能否进去了？自然能进。不过，如今城内人满为患，想要寻到住处颇为不易。我黑皇宗有一处专为强者所备的落脚之所。元宵先生。拿着这枚令牌前往城中心的黑皇阁，便会有人为您以及二位姑娘安排歇息之地。嗯，多谢。对了，严霄先生，先前那些人虽是些渣子，可他们隶属的魁狼帮势力可不小，还请多加小心。多谢提醒。这青云难道已经是斗皇了吗？如此年轻的斗皇，难怪他刚才能一掌之敌啊！对呀，太厉害了！这丫头是没想到，竟然是斗皇。速将此人之事禀告长老。是。元宵，黑角域内似乎没有这样一号年轻的斗皇强者，就让魁狼帮
，去试试水吧。啊，来看看我这个药材，啊，新鲜的药材，看这个好，有兴趣吗？走吧，这个很好看，来是吧？这个是我们拿一点，拿一点，好，我们慢走。哇！哎，又想上哪去啊？我去前面看看，有没有奎狼帮的人干坏事。我就吃一个，吃一个。你不是半个时辰前才吃过？<笑>人家正长身体，肯定要多吃一点。<笑>接下来要去哪儿？先去药材店看看，若是运气好，说不定能弄到我们需要的药材。顺便打听一下菩提化体弦的消息。对了，下次再遇见奎狼帮那帮人，尽管出手便是，在这黑教狱中。没人会指责你什么。嗯。啊！你拿好。青兰草。凤火灵骨。难怪这黑小玉。能吸引来这么多外界之人，光是这些药材，随便哪一样都是外界药铺的镇铺之宝。哪像此处，居然随意摆着出售。三位客人，需要什么药材？不知贵店可有这八味药材？先生是炼药师。先生莫怪，老夫是一名炼药师，看这些药材排列，略感熟悉而已。当初写这单子时，下意识的按药性来排列，没想到，这位老者竟如此信心。前五种，我们前药方的确有，不过价格极其昂贵，加起来怕得要两百万金币左右。有就好，金币不是问题。但这最后三种。千林参、魔灵谷草、玉骨果，却太过难寻了。那你便帮我将前五味药材取来，最后三种，我再去其他地方寻一寻。<笑>先生，您是否很需要这三味药材？听先生的口气，你有法子。哈<笑>，我只说了这三味药材难寻，却并未说是我千药方没有。只不过这种级别的珍稀药材，一般不会拿来出售。既然你这么说，那开出你的条件吧。先生是个爽快人，我便与您直说了吧。这三味药材正巧我们前药方有：千灵参、我灵谷草、玉骨果，可算是品质最高的药材，必须得拿出五品丹药才能换取。五品丹药。好，没问题。我用五品丹药换取这三味药材。啊！啊！这……慢着，这三味药材我要了。严掌柜，老夫此次专为珍稀药材而来，想必你们千药方不会让老夫失望吧？呃、这，齐<笑>老能光顾碧殿，真是让碧殿蓬荜生辉。齐老，您看中什么药材？您尽管说，只是按方中规矩，有多人看中药材，那就采取竞价的方式，谁拿出的丹药品质更高，谁胜。这位朋友。老夫岐山正需要千灵参、魔灵谷草、玉骨果炼制丹药，还请朋友能够割爱呀！可真是巧了，别人要什么，这老头也要什么。你是跟屁虫吗？别别别别别！抱歉了。
这三味药材我也正好需要，不能割。现在的年轻人真是不懂规矩啊！这位先生，为了药材而得罪一名黑皇宗的首席炼药师，不值啊！这三味药材对我很重要，今日不管是谁，我都不会让。阁下也未免太心急了吧，小子，在黑角域行事，最好懂得收敛，否则对你可没什么好处。多谢提醒，不过在下说过，这些药材今日绝不会出手。二位，小店可不太适合动手，不如就让丹药的品质来决定这些药材的去处吧。哼，也好。那老夫便让你心服口服。斗灵丹，五品丹药。至于其效果，想必诸位都知道。呃，嗯，嗯，的确是斗灵丹。<笑>我还没有拿出丹药，阁下何必如此着急？巧了，我的也是斗灵丹。这成色，这丹气，这斗灵丹品质之高，乃老夫首见。不可能，这小子怎么可能拿得出斗灵丹？的确是斗灵丹，而且品质和成色远比齐老的这枚幽衣。哼！胡说八道！老夫堂堂首席炼药师，炼制出来的丹药怎么可能会比这小子的差？齐老，你在黑皇城也是有头有脸的人。所以妾身对你非常尊敬，还请你适可而止。老夫的判断绝不会出错。好香啊，味道肯定不错。先生，这三味药材属于你了。嗯、多谢了。没想到朋友竟是一名斗皇强者，老夫眼拙，方才情绪不稳，得罪之处还请多多包涵。莫要以为你是黑皇宗首席炼药师，就可以为所欲为。现在年轻人火气真是越来越大，这里可是黑皇城，走着瞧。这老家伙不是心胸宽阔之人，你若是在黑皇城没有太重要的事，还是速速离开吧。嗯，多谢提醒。嗯、我们走吧。嗯。在下有一事想问，不知两位能否相告？若是妾身知道的话，定然不会隐瞒。不知道两位可曾听说过菩提化体弦？菩提化体弦，据老夫所知，菩提化体弦本是菩提心所分泌出的神奇之物。服用菩提化体弦，有着脱胎换骨、改善常人体质的效果；而这菩提心，则是菩提古树经千万年所凝聚。若是菩提心被人服用，则可逐渐取代人体心脏，强化心脏力量，温养灵魂。不过，菩提心乃至成佛之心，所谓上求佛道，下化众生。求取菩提心之人，必是唯愿众生离苦得乐的仁义之事。那阁老可知道这菩提树在何处？哈。不知，但老夫知晓那菩提化体弦的下落。啊！绕道来参加拍卖会
，果然没错。嗯，若是能在拍卖会上得到菩提化体仙，那将独体控制便不远了。不过，想在拍卖会中得到菩提化体仙，也不是什么容易的事啊。放心，我会想尽办法得到的。先去黑黄阁吧。尽快找个落脚的地方，我需要闭关炼制几枚丹药，方便道士精驾。多谢了。说这些客套话做什么？我当初承诺过，会帮你控制恶难毒体，自然会办到。嗯。这份情我记着，日后生死相报。严萧先生，进入黑黄阁之后，自会有人引导你去住所之处，请。请没想到魔岩谷此次带队的竟是方言这个老家伙。这怎么是他呀？走在最后的那个灰袍人，有些古怪。嗯，这人怎么给我一种熟悉的感觉？家肥羊，晚点儿，咱哥几个去踩个点儿啊！死小子，不长眼性命长是不是？自早知道情，他们背后的靠山是黑黄阁的长老。这黑黄宗可真够热闹的。不知为何，先前那灰袍人的气息很古怪，让我感受到一种若有若无的熟悉感觉。那人虽然看似极弱，但又能察觉到一丝不同寻常的气息。这种感觉，我以前还从未出现过。不能肯定，此人绝非寻常角色。几位贵客可有令牌？嗯。三位的上访在弟子区域，请随奴婢来。麻烦了。客人，穿过这个回廊就快到了。嗯。嗯。是奎狼帮的帮主奎察。小子，我这儿有笔账要找你算清楚。奎、啊，奎帮主、啊，让开！是你小子，在城门口伤了我奎浪帮的人，一群渣子而已，被打伤完全是他们自作自受。小子，你可知道被你打断手的是我的亲侄子？那是他活该。<笑>今日你若能搬出一尊让我忌惮的势力背景，那这个亏我就认了。不然，<笑>不用试探了，我们是独自三人，背后没什么势力。竟然是一名斗皇！是啊，这次可能踢到铁板了。这小子实力如此恐怖，这次真是瞎了眼了。在下技不如人，这恩怨
我记在心中，日后再来讨还。惹了事就想跑，接他三拳，接得过便走，接不过，我可以接他三拳。不过这么小的女娃娃，要是被我打死，你可别找我麻烦。动手吧，不用留手。对一个小女孩出这般重手，阁下是不是过分了点？少宗主，朋友误会了，在下黑皇宗少宗主莫牙，是这黑皇阁的管事人。这位小姑娘可不是寻常之人，若是在下不多出一份力，恐怕会和魁差一般狼狈。既是管事，为何先前他来找麻烦时，你不出手？<笑>这位朋友。在黑角域有些小冲突，再正常不过了。还请看在黑皇宗的面子上，将此事搁下，如何？算了，此处不宜争执。不行，啊！这黑皇阁还隐藏着不少高手，真要动起手来，对我们不利。嗯、知道了。奇怪，你小医仙的性子，怎会就此罢休？这次便罢。不过奉劝你一句，不要随便就被人当了枪使。啊，既然事情已经结束，不妨由在下来充当向导，带各位去房间，也算是为先前的失礼赔个罪。此等小事，还是不必麻烦少宗主了。不知朋友明慧，以后若遇上麻烦，尽管来找我。在这黑皇城内，在下还算略有薄面。元宵，少宗主。既然事情已解决，我们便先告辞了。哼、嗯！莫莫少，就这样放过他们了？那你还想怎样？我让你来试探对方底细，你竟蠢到直接动手！莫少，我，哼！如此绝美佳人，怎么能轻易放过？趁莫牙出现的巧合。魁狼帮赶上门挑衅，只怕是受他指使，要小心黑皇宗。你为什么不出手干掉那个家伙？如果是彩铃姐，一定不会放了那家伙。毕竟这里是黑皇宗的地盘，不便直接动手。但若他心生歹意，那就活不过三天。啊？你下毒了？炼丹我不如你，但这毒术。你却是远不及我。哎，这花也有毒。这是吞魂花，它散发出的香味能致人昏迷。啊！毒师的奥妙之处果然非比寻常，这么一株不起眼的花摆在这里，谁能知道竟还有这般效果？将这个服下便不受影响，出门在外谨慎点总是好的。
那莫牙看你的眼色有点不对。他若真有这胆，我便彻底废了他。还未刚才那事上心呢，那个莫牙实力也就六星斗皇左右，不过他修的斗技有以力泄力的精妙之效，你没用上全力，大意之下吃了暗亏。下次你直接下狠手，我就不信那家伙能将你的力量全部卸掉。敢让本小姐出这么大的丑，绝对不能轻易放过她。我想，会有这机会的。不管怎样，还是小心点吧。这里毕竟是黑皇宗的地盘。而且我隐约感应到，这黑皇阁内还有其他斗宗强者的气息。嗯，看来都是冲着菩提化体仙来的，日后行事得更加小心了。这黑皇城如今强者云集，稍出差错便会有无尽麻烦。嗯，今日天色不早了，先休息吧。明日我还得动手炼制丹药，到时候还需要你们护法。先生，据我所知，此次黑皇城吸引了不少黑角域的老牌势力，他们对菩提化体贤抱着必得之心。店主有令，不惜一切代价，必须将菩提化体贤弄到手。凡是敢阻碍我们的，杀！先生放心，我魔岩谷几乎精锐尽出，已经安排妥当。不过听说那萧门与迦南学院也派来了强者，这两方势力是魔岩谷的死对头，还请先生出马，让他们葬身在这黑皇城。<笑>一个都跑不掉。既然如此，那便不打扰先生了。与菩提化体仙有关的消息，我会多多关注。一有消息，我便通知先生。嗯，顺便再打探一下。究竟有哪些强者，尤其是斗宗？是。今日所见的那道背影，为何有些熟悉？嗯。你什么时候开始炼丹？此次炼制的丹药不是寻常之物，丹成时怕是少不了一番动静。这黑黄阁强者众多，恐怕难以藏匿。你们帮我护法。不要让人靠近。嗯，放心吧。嗯、严萧兄弟，昨日实在抱歉，为了表达我的歉意，在下打算带三位去城中转转。若是有什么需要的地方，只管告诉我便好。抱歉了，今日。少宗主，小孩子调皮不懂事，都有得罪了。今日我还有要事，便不出门了。以后若是有机会，再请少宗主引路。严萧，很好，本少记下了。哼！耶、yeah, ，让那小白脸也试试本小姐的拳头。今日便待在房中，不要再理会任何人。若真有强行破门而入的，不用留情。放心，不会有任何人打扰到你。嗯、破宗丹，六品中的上品丹药，能令斗皇巅峰强者在晋级斗宗时多一成成功率，且服用之人，即使冲击斗宗失败，也能稳住实力，免去降级风险。
这些药材品质都不错。两天时间了，怎么还没好啊？炼丹本就耗时，急不来的，再等等吧，应该快了。嗯、这句话你都快说了十遍了。嗯，啊，他他他他要成功了。动静？难道是七品丹药？不是，七品丹药承担是动静比这大多了。想必啊，是六品丹药中罕见的上品丹药。没想到在这黑皇城内，竟然还有这等炼药大师，不知是何方神圣。看这动静，丹药都快达到七品之阶了，就算是那岐山也炼制不出来这种级别的丹药。嗯。没想到魔岩谷的人也来了，哼！竟然在这里遇见这群混蛋，不能让他们顺利回去。嗯，大长老，不知为何，那灰袍人总给我一种很危险的感觉。没想到苏谦那老家伙也来了，到时候连他一起杀了便是。我倒是比较好奇，这炼丹之人究竟是谁？这黑角鱼。什么时候又出了这种级别的炼药师？不太清楚。此次拍卖会，黑皇城汇聚了各方强者，想必此人也是随之而来的吧？嗯，他现在处于承担的关键时刻，若此时受到打扰，单毁是小，说不定还得遭到反噬。胆子倒不小。哼，那先生想要哪种结果？这种级别的炼药师，灵魂怕也异常强大吧？嗯。靠近房间百米者，杀！这女子竟是一名斗宗强者。十息之内，滚离此处。斗宗强者随意结仇，不是明智之举。我们萧门无意冒犯。你们是萧门的人。在下萧门门主萧立。麻烦几位也退开一点，不要打扰到炼丹之人。不要慌，他们的关系未必那么好。只是为何从未听说过黑角域有如此年轻的女斗宗强者？难道是从黑角域外来的丹香啊，这般动静，难道是七品丹药？看，好、啊，那是……哎，怎么做这个？哎、没想到我黑皇宗此次举办的拍卖会，竟然引来了这么多强者。这么多人，高阶丹药拥有灵智，承担之时会逃离炼制者的掌控。
儿，你认识他？啊，曾在黑黄阁有幸见过几面。和他同行的，便是与齐长老在千药方起过冲突的神秘斗皇，燕萧。哼，没想到他不仅长相美艳动人，还年纪轻轻就已是斗宗强者。燕萧。那年轻人竟有这般炼药术，可不能大意了。你们二人日后注意一点，尽量不要与这炎霄结怨。没想到这炎霄实力这么强。一名斗宗，一名六品炼药师，还有一个力量强的恐怖的小女孩，这般阵容绝不能轻易得罪，知道吗？是。是他们想争，就让他们去。吧。小心点啊！是，站长。神秘炼药师的真身体吗？还有这等实力，到底是什么身份？是啊，此次拍卖会，老夫真是愈发期待了。还不出来，他不会有事吧？我们要不要进去看看？你没事吧？嗯、有了这枚破宗丹，净派菩提化底弦应该是足够了。多谢你。我既答应了你，便会竭尽所能。你也不要如此客气。啊、嗯？嗯？喂喂，那我的呢？呀，把你的给忘了。啊、少了谁也不会少了你的。接着。刚才动静不小，是遇到什么麻烦了吗？没什么，只是那儿的灰袍人和黑黄宗的宗主莫天行都被引来了、啊。莫天行，他实力如何？与我相差不多，算是四星斗宗吧。四星斗宗，还有那灰袍人，应该也是一名斗宗。灰袍人。
，魔岩谷不可能只让方圆一个半步都踪进来。果然暗中还藏了一手，就是不知这灰袍人究竟是何来路。对了，我见到了萧门的人，啊、他说他是门主萧立，身旁还有一位老者，戴着一顶奇怪的帽子。哦，我二哥也来了，那他边上应该便是苏千大长老。你不打算去见见他们？暂时不用。这黑皇城中来了不少老怪物，都是冲着菩提化的贤来的。此刻暴露我与萧门的关系，反而不利。关键时刻再现身吧。你赶紧休息一下吧，明天便是拍卖会了，你需要先调整好状态。嗯，看来明日这黑皇城不会平静啊。